எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு அவுச்சப்பட்டு பிடிக்குமா பிடிக்கலனா கூட பரவாயில்ல இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா அதுக்கு ஒரு நாலு முட்டையை வந்து அவிய போடுறேன் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு போட்டு அவிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ உரிச்சு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முட்டையை வந்து இந்த கேரட்லாம் துருவோம்ல அதில் வச்சு நல்லா துருவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து கட் பண்ணி செய்வோம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி செய்வோம் இல்லைனா பாதியாக கட் பண்ணி ஏதாவது செய்வோம் இது வந்து துருவி செய்கிற மெத்தட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது துருவுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக அழகாக துருவிடலாம் இப்போ நாலு முட்டையும் கிரேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதோட ஒரு ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுது அப்புறமா ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் வேணும்னா சாட் மசாலா கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சாட் மசாலா ஆட் பண்ணலை இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வாட்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தண்ணி கொஞ்சமாக தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கையில் ஆயில் தடவிட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டாக பிடிச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் என்ன ஷேப் வேணால் எடுத்துக்கலாம் தட்டி கட்லெட் மாதிரி அந்த மாதிரியும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பால்ஸ் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இன்னொரு பவுலில் ஒரு முட்டையை வந்து உப்பு மிளகத்தூள் போட்டு நல்லா அடித்து வச்சுக்கிறேன் நம்ம ஆம்லெட்டுக்கு போகிறதுக்காக ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதனால் தனித்தனியாக போடல ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு காட்டுறேன் நீங்கள் தனித்தனியாக இருந்தாலும் தனித்தனியாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டிப் பண்ணி அந்த பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து இது பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஆல்ரெடி கட்லெட் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் இதே மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த பால்ஸ் எடுத்து முட்டையில் வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து கட்லெட் வீடியோலேயே காட்டியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதில் காட்டலை சும்மா ஒன்றும் இல்லை நாலஞ்சு பிரெட்டை வந்து மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டோம்னா பிரெட் கிரம்ஸ் ரெடி ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா ரஸ்க் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா த கடையில் வைக்கிற பிரெட் கிரம்ஸும் வாங்கிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எனக்கு மொத்தம் வந்து நாலு முட்டைக்கு பதினாலு பால்ஸ் வந்துச்சு இதை நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு அவிச்ச உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய வரும் இப்போ எண்ணெயை காய வச்சுட்டு நான் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் தட்டையாக போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணலாம் நான் வந்து பால்ஸ் மாதிரி போட்டுருக்கதுனால நான் வந்து டீப் ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா முருகினதுக்கப்புறம் கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு வந்து முட்டை ஒரு நாலு முட்டை வச்சாலே டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம் இது ஈவினிங் டைமில் நல்லா சூடாக வந்து சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவிச்ச முட்டையே கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணுங்க